హాయ్ హలో నమస్తే ఈరోజు నేను మీకోసం యుఐ యుఎక్స్ డిజైన్ ఐ మీన్ యాజ్ ఎ డిజైనర్ సో యుఐ యుఎక్స్ అనే సంగతి పక్కన పెట్టండి ఒక వెబ్సైట్ డిజైనర్కి కావాల్సిన టెంప్లేట్స్ ఐ మీన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటి లేదు అంటే దానికి దాని కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన టూల్స్ ఏం కావాలి ప్రాసెస్ ఏంటి అన్నది నేను బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక ఇంట్రడక్షన్ నేను మీకు ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను అండ్ దానికి సంబంధించిన టూల్స్ ఏమైనా అవసరం ఉన్నాయా అన్న విషయం నేను మాట్లాడదలుచుకున్నాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ అంటే దీనికి ఏమైనా ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలా కోడింగ్ అవసరమా సో వాట్ ఈస్ యుఐ యుఎక్స్ సో యుఐ యుఎక్స్ ఫుల్ ఫార్మ్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే యుఐ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ యుఎక్స్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బోత్ సో ఇక్కడ మీరు ఒక వెబ్సైట్ చూస్తున్నారు వెబ్సైట్ చూసినట్లయితే దీంట్లో మీకు కనబడే కలర్స్ అండ్ ఫాన్స్ టెక్స్ అండ్ అలైన్మెంట్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్కి వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే సో నావిగేషన్ లేదు అంటే ఒక యూజర్ ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఒక యూజర్ లాగా ఉండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫోసిస్ వెబ్సైట్కి వచ్చాను సో ఈ వెబ్సైట్కి వచ్చిన తర్వాత నన్ను ఈ వెబ్సైట్లో కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా గ్యాదర్ చేసుకునేలాగా చేయడం యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిజైనర్ యొక్క పని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్ ఆఫ్ ది వెబ్సైట్ కనుక మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే కెరీర్స్ అండ్ వాళ్ళ ఇన్వెటర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇట్ ద సేమ్ టైమ్ నావిగేట్ యువర్ నెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క డిజైన్ అంటే లర్నింగ్ అంటే వాళ్ళు ఏమైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో అంటే ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు ఒక యాజ్ ఎ కంపెనీగా సో వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు మొత్తం కూడా ఒక సింగిల్ డయాగ్రామ్లో వాళ్ళు చెప్పగలిగారు సో దట్ ఈస్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వాళ్ళ యొక్క పని సో అది ఇంకొకటి ఏంటంటే చూసారా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అండ్ ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ సో బోత్ ద కలర్స్ ఆర్ బ్లూ సో ఇన్ఫోసిస్ కలర్ సో అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా వాళ్ళకున్న కలర్ బ్లూ సో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఫస్ట్ ఎండ్ ఎక్కడికి మీరు వెళ్ళినా సరే వాళ్ళు ఆ లేన్లోనే ఉంటారు ఆ బోర్డర్లోనే ఉంటారు తప్పితే సో బోర్డర్ దాటి వాళ్ళు డిజైన్ అనేది ఉండదు ఓకే సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి బటన్స్ కావచ్చు ఏవైనా కావచ్చు చూడండి ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ కుకీస్ సో బటన్స్ మీకు అక్కడ బ్లూ కలర్ అండ్ అగైన్ ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ బ్లూ అండ్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ కలర్స్ సో ఇన్ఫోసిస్ లోగో బేసికల్లీ బ్లూ కలర్ సో అందువలన ఏంటంటే వీళ్ళు కంప్లీట్గా బ్లూని అంటే బేసికల్లీ ఒక వెబ్సైట్ మనం డిజైన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ లోగో కలర్ ఏంటో మనం చెక్ చేసుకుంటాం లోగో కలర్ బేస్ చేసుకొని డిజైన్ మొత్తం వెళ్తుంది లోగో కలర్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ కంపెనీ థీమ్స్ లేకపోతే వాళ్ళు ఏమైనా కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు వాళ్ళ కంపెనీ బ్రాండింగ్ కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ 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 మీకు బ్లూ షేడ్స్లోనే ఉంటుంది ఐ మీన్ బ్లూ థీమ్లోనే ఉంటుంది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సర్చ్ అబౌట్ అగైన్ ఇన్ఫోసిస్ కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫో ఇన్ఫోసిస్ యా మీ నేమ్స్ మేము సర్చ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ సో ఇన్ఫోసిస్ అని మాత్రమే సర్చ్ చేసి మీకు ఇమేజెస్కి వెళ్ళాను చెక్ ఓవర్ హియర్ సో ఇక్కడ కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఇన్ఫోసిస్ లోగో సో కంపెనీ లోగో అనేది బ్లూ కలర్ సో మీరు బయట చూడండి ఆ బిల్డింగ్ కలర్ చూడండి అండ్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రా చూడండి సో ఎక్కడ చూసినా సరే ఆ బ్లూ థీమ్ను వాళ్ళు మిస్ అవ్వకుండా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటారు ప్రతి ఒక్కటి కూడా వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుంటారు సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యుఐ యుఎక్స్ డిజైనర్స్ వర్క్ ఓకే యా ఫైన్ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ సో మీకు యుఐ యుఎక్స్ కోసం ఎంతో కొంత అర్థమై ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళినట్లయితే స్కిల్స్ ఏమైనా అవసరం ఉందా దీనికి ఐ మీన్ టూల్స్ ఏమైనా అవసరం ఉందా సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమైనా అవసరం ఉందా ఎస్ బేసికల్లీ ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయాలి అంటే ఒక యుఐ యుఎక్ డిజైనర్గా మనం ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయాలి అంటే ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వైట్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి వైట్ ఫ్రేమ్ ఎలా చేసుకోవాలి అంటే వైట్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం చూసుకుందాం బట్ వాట్ ఈస్ వైట్ ఫ్రేమ్ అనేది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను సో దిస్ ఇస్ అ వైట్ ఫ్రేమ్ సో టాప్లో మీరు చూసినట్లయితే మెను ఉంది నెక్స్ట్ ఒక చిన్న బ్యానర్ ఉంది స్లైడర్ బ్యానర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఒక త్రీ 
సెక్షన్స్ ఆఫ్ ఒక బ్లాక్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ మీరు చూస్తున్నారు సో దిస్ ఇస్ అ వైఫ్ ఫ్రైమ్ అంటే ఒక వెబ్సైట్ ని డిజైన్ చేయడానికి ముందు సో ఒక వెబ్సైట్ ని డిజైన్ చేయడానికి ముందు ఎన్ని బ్లాక్స్ కావాలి లేదంటే ఎన్ని సెక్షన్స్ కావాలి ఏ సెక్షన్ లో ఏం ఉండాలి ఏ సెక్షన్ లో ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సో ఇలా ప్రతి ఒక్కటి డిజైన్ చేసుకొని అండి ప్రతి ఒక్కటి ప్లాన్ చేసుకునేది వైర్ ఫ్రేమ్ సో ఇక్కడ మీకు అంత డిజైన్ లా కనబడుతుంది కదా సో అదంతా కూడా ముందు ఒక వైర్ ఫ్రేమ్ లో ఉంటుంది సో వైర్ ఫ్రేమ్ అంటే సో ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ చూపించాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వైర్ ఫ్రేమ్ సో ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చూడడానికి కూడా ఇలా చూడొచ్చు సో ఇది కూడా ఒక వైర్ ఫ్రేమ్ సో ఈ వైర్ ఫ్రేమ్ లో మీరు చూసినట్లయితే సింపుల్ బ్లాక్స్ కనబడుతున్నాయి సింపుల్ టెక్స్ట్ కనబడుతుంది మీకు బటన్స్ కనబడుతున్నాయి సో ఇవన్నీ వైర్ ఫ్రేమ్ లో ఫస్ట్ డిజైన్ చేసుకొని దాన్ని మళ్ళా కలరైజ్ చేసుకొని దాన్ని మళ్ళా డెవలప్ చేసుకోవడం ఒక వెబ్సైట్ కంప్లీట్ యా ఫైన్ సో వైర్ ఫ్రేమ్ వైర్ ఫ్రేమ్ తర్వాత టెంప్లెట్ మనం డిజైన్ చేస్తాం వాట్ ఎవర్ ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూసిన వైర్ ఫ్రేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండి బేసిక్ వెబ్సైట్ బేసిక్ వెబ్సైట్ లో ఈ వైర్ ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో సో ఇక్కడ మీకు కలర్స్ కనబడుతుంది సో ఈ లెవెన్ మోర్ కి ఏం కలర్ ఇవ్వాలి అండ్ వ్యూ డీటెయిల్స్ అని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం సో దీనికి ఏ కలర్ ఇవ్వాలి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి టెంప్లెట్ డిజైన్ లో మనకి వస్తుంది ఈ టెంప్లెట్ ని వైర్ ఫ్రేమ్ వైర్ ఫ్రేమ్ తర్వాత మనకి టెంప్లెట్ డిజైన్ లో వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ డెవలప్ సో డెవలప్ చేయడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగైన్ మనం ఇక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే సో ఇక్కడ లెవెన్ మోర్ ఉంది లెవెన్ మోర్ అని చెప్పిన తర్వాత క్లిక్ చేసినప్పుడు అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి వ్యూ డీటెయిల్స్ ఉంది వ్యూ డీటెయిల్స్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి సో ఇంటర్ లింకింగ్ ఇంటర్ లింకింగ్ అండ్ స్పేస్ టు పేజ్ లింక్ సో ఇక్కడ ఎగ్జైన్ మనం ఇన్ఫోసిస్ వెబ్సైట్ కనుక వచ్చినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో చూసారు కదా దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఎక్స్ప్లోర్ మీద మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు అది ఒక పర్టికులర్ పేజ్ కొనేది వెళ్తుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళ యొక్క వర్క్ అది ఐ మీన్ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ నెక్స్ట్ టోటల్ చేసిన దాన్ని మనము అప్లోడ్ చేస్తాం ఒక సర్వర్ ఏదైనా సర్వర్లోకి మూవ్ చేస్తాం సో సర్వర్లోకి మూవ్ చేసినప్పుడు మనకి అంటే వాట్ ఎవర్ యూజర్స్ అంటే కస్టమర్స్ అందరూ లేకపోతే మనకు సంబంధించిన అందరూ కూడా చూడటానికి మనకి వన్స్ సర్వర్కి మూవ్ చేసిన తర్వాతే ఆన్లైన్ మూవ్ చేసిన తర్వాతే మనకు అది అందరికి చూడడం అవుతుంది బట్ టాప్ త్రీ ఈ వర్క్ ఈ త్రీ లెవెల్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేసినంత వరకు కూడా మనం ఏది ఐ మీన్ మన లోకల్ సర్వర్లోనే మీరు నేను తప్పితే ఎవరు చూసుకోవడానికి అంటూ ఉండదు ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద వే ఒక ఏమంటారు ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయడానికి కావాల్సిన ఐ మీన్ వే ఓకే ఫైన్ వైర్ ఫ్రేమ్ కోసం ఆల్రెడీ యా వైర్ ఫ్రేమ్ ఎలా ఉంటుందని మాట్లాడుకున్నాము సో వైర్ ఫ్రేమ్ ఇలా మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించి మనకి కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి సో ఆ టూల్స్ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ నేను ఓపెన్ చేశాను కొన్ని టూల్స్ సో దీంట్లో చూసినట్లయితే ఇన్విజన్ అండ్ జెపిమ్ ఆర్ స్కెచ్ ఫిగ్మా ఫ్లింటో అడోబ్ ఎక్స్డి సో ఇలాంటి కొన్ని వైర్ ఫ్రేమ్ టూల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ టూల్స్ ఉపయోగించి మనం వైర్ ఫ్రేమ్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఐ మీన్ వర్క్ ఫ్లో ఇలాంటి వాటిని యూజ్ చేసుకొని మనం వైర్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు సో వైర్ ఫ్రేమ్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ టెంప్లెట్ టెంప్లెట్ డిజైన్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి అది చెప్పాలి అంటే బేసికలీ ఫోటోషాప్ ఫోటోషాప్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ సో ఫోటోషాప్ మనకు ఎంతో కొంత మనం నేర్చుకున్నట్లయితే మనం ఒక టెంప్లెట్ మనం డిజైన్ చేయడానికి మనకి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది సో that's fine so next um, any training avasaram yeah training compulsory avasaram untundi so adi meer oka training center ki nerchukochu ledu ante already uh, ux meda lekapothe designing meda ipudu maniki bsc lo kuda uh, already bsc degree kuda introduce chesaru so bsc degree chesina sare meer cheskochu ledu ante deeniki sambandhinchi maniki fine arts fine arts lo fine arts lo kuda maniki oka subject మనకి వెబ్ డిజైనింగ్ అనేది లేకపోతే డిజైనింగ్ అనేది కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ సో మీరు ఫైన్ ఆర్ట్స్ చేసి కూడా మీరు ఇది నేర్చుకోవచ్చు లేదు ఎవరైనా మీకు తెలిసిన పర్సన్ నాలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్ ఎవరినైనా కాంటాక్ట్ అయ్యి సో పర్సనల్గా కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చు లేదు ఇలా యూట్యూబ్ ఆర్ఎల్స్ ఆన్లైన్లో మనకి ఏదైనా క్లాసెస్ దొరికినా లేదా ఆన్లైన్ నుంచి మనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా సరే దాని నుంచి కూడా మీరు
ఎవరైనా ఒక పర్సన్ త్రూ మీరు నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకొని పర్సన్ త్రూ మీరు నేర్చుకోగలిగితే ఇట్ విల్ బి బెటర్ అంటే మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని మనము ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళతో సో వాళ్ళు మనము వాళ్ళతో మనం ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి మనం క్లారిటీ తెచ్చుకుంటే ఇంకొద్దిగా త్వరగా అండ్ నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవడానికి మనకి ఎంతైనా అవకాశం ఉంది అలా అని చెప్పేసి వద్దరికి వెళ్ళి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోమని నేను చెప్పట్లేదండి సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మీరు మనీ పే చేసి నేర్చుకోవాలంటే మనీ పే చేసి నేర్చుకోవచ్చు లేదు మీ సర్కిల్లో ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే పర్సన్ త్రూ నేర్చుకోవడం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మై సజెషన్ ఓకే దట్స్ ఫైన్ అండ్ కెరీర్ సో కెరీర్ కోసం వెళ్ళినట్లయితే ఒకప్పటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు చాలా బాగుంది కెరీర్ దీంట్లో యూఏ యుఎక్స్ కావచ్చు లేదా డిజైనర్ కావచ్చు సో గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు దీనికి చాలా మంచి కెరీర్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ అంటే గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఐ వాజ్ స్టార్ట్ ఐ మీన్ నేను ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వైఫ్ ఫ్రేమింగ్ కానీ టెంప్లెట్ డిజైన్ డెవలప్మెంట్ అప్లోడింగ్ ఈ ఫోర్ ఫేజెస్ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్ ఫేజెస్ ఆఫ్ వర్క్ ఒక్కలమే చేసుకునే వాళ్ళం ఒక్కలే ప్రతి ఒక్కటి ఒక క్లయింట్ని మాకు అప్పచెప్పారు అంటే ఒక కస్టమర్ని మాకు ఇచ్చారు అంటే మేమే వైఫ్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి కస్టమర్ని కాంటాక్ట్ చేసుకోవాలి అదంతా కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం టెంప్లెట్ డిజైన్ చేయాలి ఆ టెంప్లెట్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత అది కస్టమర్కి నచ్చిందా లేదా మళ్ళీ వాడు ఏమైనా మాడిఫికేషన్ చెప్తాడా అంతా చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ టెంప్లెట్ అంతా ఓకే అనుకున్న తర్వాత డెవలప్కి వెళ్ళాలి ఒక్కొక్కసారి టెంప్లెట్ స్టార్టింగ్ మోడ్లో లేకపోతే మిడ్ మోడ్లో ఉండంగానే డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేయమంటారు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ టెంప్లెట్లో చేంజెస్ వస్తాయి ఆ కలర్స్ ఈ కలర్స్ సో క్వైట్ కామన్ థింగ్ ఇది మనం ఏ వర్క్ చేసినా సో ఒక మీద డిపెండ్ అయ్యి లేదు అంటే వేరే వాళ్ళ సజెషన్తో మనం చేస్తున్నాము అంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళ సజెషన్ బేస్ చేసుకొని లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే వాళ్ళ థాట్స్ని బేస్ చేసి అంటే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ కస్టమర్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ థాట్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సో మిడ్లో కూడా మనము చేయాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ దాన్ని డెవలప్ చేసి డెవలప్ డెవలప్ చేస్తున్న టైంలో కూడా ఫైన్ సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫోర్ ఫేజెస్ వర్క్ మనము చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు సో అలా వచ్చి ఉంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డివైడ్ అయిపోయాయి వైర్ ఫ్రేమ్ చేసే వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఉన్నారు టెంప్లెట్ డిజైన్ చేసే వాళ్ళు వేరే ఉన్నారు డెవలప్మెంట్ చేసే వాళ్ళు వేరే ఉన్నారు అదే సేమ్ టైం అప్లోడ్ చేసేది వేరే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ అయిపోయింది దానివల్ల ఏంటంటే ఏమంటారు వర్క్ ప్రెజర్ అనేది బేసికల్లీ మనకి తగ్గుతుంది అండ్ వర్క్ ప్రెజర్ అనేది షేర్ అవుతుంది బేసికల్లీ ఇంకొకటి ఏంటంటే శాలరీస్ వైజ్గా కూడా చేంజ్ అయింది సో శాలరీ వైజ్గా కూడా చాలా బాగుంది ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వైఫ్ ఫ్రేమ్ చేసే వాళ్ళు వేరే డెవలప్మెంట్ టెంప్లెట్ డిజైన్ చేసే వాళ్ళు వేరే డెవలప్ చేసే వాళ్ళు వేరే అండ్ అప్లోడ్ చేసే వాళ్ళు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏమంటారు డెసిగ్నేషన్స్ అనేవి చేంజ్ అయిపోయింది అసలు చేంజ్ అవ్వడంలోనే ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఒక డెసిగ్నేషన్ యుఐ యుఎక్స్ డిజైనర్ సో యుఐ యుఎక్స్ డిజైనర్ ఇంత ముందు అట్ ద సేమ్ టైం యుఐ యుఎక్స్ డెవలపర్ సో ఇప్పుడు టెంప్లెట్ డిజైన్ అంటున్నాము వెబ్సైట్ డిజైనర్ అని చెప్పే వాళ్ళం వెబ్సైట్ డెవలపర్ అని చెప్పి అనేవాళ్ళు ఇంతకుముందు సో ఇప్పుడు అదే వచ్చేసి మనకి యుఐ యుఎక్స్ డిజైనర్ అండ్ యుఐ యుఎక్స్ డెవలపర్ దీంట్లోనే అఫ్కోర్స్ ఇక మీకు టాప్లో ఆల్రెడీ రాసాను మీకు చెప్దామని ఎస్ వెబ్ డిజైనర్ వెబ్ డెవలపర్ అనేవాళ్ళు అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైనర్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ ఇలా ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ సారీ ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైనర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అనేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు అది కాస్త కొద్దిగా ట్రెండ్ మారి యుఎక్స్ డిజైనర్ యుఎక్స్ డెవలపర్ అనేది సో దానివల్ల ఏంటంటే యుఏ డిజైన్ చేసే వాళ్ళు వేరే ఉన్నారు డెవలప్ చేసే వాళ్ళు వేరే ఉన్నారు దాన్ని కోట్ చేసే వాళ్ళు వేరే ఉన్నారు సారీ అప్లోడ్ చేసే వాళ్ళు వేరే ఉన్నారు అండ్ మీరు నేర్చుకునే దాన్ని బట్టి అట్ ద సేమ్ టైం హెచ్ఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి అట్ ద సేమ్ టైం మీరు వెళ్ళి మీరు ఇంటర్వ్యూ మీరు ఫేస్ చేసిన దాన్ని బట్టి సో మీ శాలరీ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది శాలరీ కాన్స్టెంట్ అయితే కాదు ఏ విషయంలో కూడా ఐమ్ సారీ అబౌట్ దట్ ఫైన్ అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి కోడింగ్ అవసరం ఉంటుందా
मन की बेसिक ऐडिया कनक उन्नटे सरपोदी वे सैटने ग्रिड बेस वे सो ग्रिड बेस्ड अंत इक चूस नूसर कद इधी ग्रिड सो ट्व ग्रिड सो मन के पेज उदे मोनीटर ए स्पेस एद आ स्पेस मन की ट्व ग्रिड्स का डिवेड सो ट्व ग्रिड्स का डिवेड दाँ मन की एन कावा अंत एलावाते फर् एग्जापल इक चूस नी ग्रिड ट्व डिवेड बै थ्री अंत ईच ग्रिड मन की अगेन मरला फोर वस्तु सो इत ग्रिड बेस सो ग्रिड मन अर्थम चुस्क ग्रिड इन नथिंग बट ले अवट सो इध बूस्टर मन की डेवलप बूस्टर इंट्रड्यूसर दीन वाले नैक्स्ट डिजन और डेवलपमेंट अने चालाजी आई है चला अंत चालाजी आई है सो अद सो नैक्स्ट इंका मन को कलर्स मुदे चपा सो वे सैट फर् एग्जापल इनफोसि इनफोसि इकट्ड ओपन या सो ब्रा आलरे ईडिया उड़ी फर् एग्जापल एयरटेल को रेड कलर इनफोसि अंत ब्लू कलर ऐडिया वस्ते यलर सो मेरे एक् चूँ वाल संबंधी ब्रांडिंग कावचु वे सैट्स एवं प्रती कलर थीम लोग अभी कलर थीम पड़की वेल सो दाने बेसको वाल डेवलपमेंट लेकिन वाल ब्रांडिंग एव्रीथिंग सो ऐडिया आलरे दिन इंट्रक्ट कर् एग्जापल एयरटे चूडा लुक सो एयरटे अबजर्व चलते एयरटे प्रती रेड कलर अभी ब्रांडिंग अच्छे चेने वाली लेकिन वाल आफी संबंधी लेकिन वाल बोर्ड लेकिन प्रमोशनल थिंग प्रमोशन वटर एम का सो प्रती ब्रांड कलर लेदे वाल लोगो कलर बेसको सो कलर इज वेरी वेरी इंपारटे वाल डेवलपिंग ए वे सैट अड नैक्स्ट टाइपोग्रफी नथिंग बस बट टेक्स्ट सो इन इनफोसि इनफोसि वे सैट माला वैसे इक चूसर कदा सो टाइपोग्रफी सो हेडिंग एंता सैज उ टेक्स्ट मीन पाराग्रफ एंत सैज उ लेंटे सब हेडिंग एंत सैज उ फर् एग्जापल इक डिजन प्राक्सीमेट इवे चूस कदा इधंत सैजुदेस ओवर एंत सैजु अट दें टाइम डिजिटल आपरेट मोडल अटे बैनर उडिंग एंत सैजु दिन फांट कलर ई मीन फांट स्टैल इला कैपिटल आर् स्म अंड टेक्स्ट सेंटे इला प्रती इक मन की इंपारटे प्रती फर् एग्जापल टेक्स्ट ई मीन पाराग्रफ हेडिंग चूँ एंत सैजु एंड बाटम लोन मोर अंत नैक्स्ट वे बटन सैज अंड बटन में टेक्स्ट दिन कलर दिन सैज अलइन इकमेजेस को इंका मन दींट बटन आलरे मैं चुप्क चूसर कदा बटन स्टैल दिन कलरिंग ओवर अला ओवर क्लिक सो इला प्रती इक मन की इंपारटे सो यूक्स डिजनर कैरियर स्टार्ट लेकिन दुर्चे कटेवर अटे फोर फेजेस आफ् लर्ंग मन की अवसर उ ले दर मन उवाली यू मन ने सरपोदे इकड़ी वे सैट लेअट एला मन तेवाली अट दें टाइम कलर कांबिनेशन अं कलर थीम्स एला उवाली अं टाइपोग्रफी अं टेक्स्ट कोसम टेक्स्ट पॉइंटिंग मन ने इंका दींप मन इमेज इमेज एला प्लेस जेपेगी प्लेस लेकिन पीएनजी पीएचडी इला मन प्लेस सो इला बेसिकली फोर तेजक मन सर रिमेन इंका चला उ बटन लेकिन डिजन अलइनमेंट इंकोटी अलइनमेंट आलो वेरी वेरी इंपारटेंट चपाले टापप दि इंपारटेंसको अलइनमेंट अने सो इध मन की चला इंपारटे सो सो डिजन चेसे मन की इवन मन की अवसर उ वीटने को इंका डीपाली अंटे कानल सबस्क्रैबी अं 
మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే కనుక ఒక లైక్ నా ఛానల్ కోసం వేయండి అండ్ ఓకే బెల్ ఐకన్ కూడా ఉంది ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లర్న్ మోర్ ఫ్రమ్ మీ సో ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ లాస్ట్ వీక్ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రాఫిక్ డిజైన్ అండ్ వెబ్ డిజైనర్ ఆర్ ఎల్స్ యూఏ డిజైనర్ సో గ్రాఫిక్ డిజైనర్ వరకు మీకు వెళ్ళినట్లయితే దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద యూఏ డిజైనర్ సో గ్రాఫిక్ డిజైనర్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఆఫ్లైన్ వెబ్ డిజైన్ వచ్చేసేది కంప్లీట్గా ఆన్లైన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ సింపుల్ థింగ్ నేను మీకు అర్థం అవడం కోసం అంటే ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ అని చెప్పడం జరిగింది సో గ్రాఫిక్ డిజైనర్ చేసే పని ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ చేయాలంటే గ్రాఫిక్ డిజైనర్ విజిటింగ్ కార్డ్ వెబ్ డిజైనర్ ఆర్ ఎన్స్ యూఏ డిజైనర్ పని కాదు అంటే రోల్ కాదు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కోసం మనం మాట్లాడినట్లేదు ఒక ఫ్లెక్స్ డిజైన్ చేయాలి లేకపోతే ఒక సైన్ బోర్డ్ డిజైన్ చేయాలి అంటే గ్రాఫిక్ డిజైనర్ అవసరం ఉంటుంది బట్ వెబ్ డిజైనర్కి దానికి సంబంధం లేదు ఓకే సో ఒక పేపర్లో ఒక న్యూస్ క్లిప్పింగ్ లేదు అంటే పేపర్ ఒక న్యూస్ పేపర్ మనం క్రియేట్ చేయడానికి లేకపోతే దాంట్లో ఒక యాడ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి గ్రాఫిక్ డిజైనర్ అవసరం ఉంటుంది యూఏ డిజైనర్ ఆర్ సిఎక్స్ డిజైనర్ అవసరం ఉండదు సో మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనుకుంటున్నాను గ్రాఫిక్ డిజైనర్ రోల్ అండ్ యూఏ డిజైనర్ రోల్ మేబీ ఇంతకు మించి మీకు ఎవరైనా చెప్పగలిగితే ఐమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్ సో అలాంటి ఏమైనా ఉన్నట్లయితే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి సో నేను ఎంతవరకు మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాను ఎంతవరకు మీకు మీరు తెలుసుకున్నారు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వచ్చింది సో బేసికల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసిన ఏ పాయింట్స్ కూడా అంటే నేను ఒక రెండు మూడు వీడియోస్ నేను చూడడం జరిగింది బిఫోర్ డూయింగ్ దిస్ వీడియో ఎవరు ఇంత క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు బేసిక్ కొన్ని అంటే నేను చెప్పిన పాయింట్స్నే పైపోయిన అంటే జస్ట్ నార్మల్గా చెప్పేసి వదిలేయడం జరిగింది అందుకోసం కొద్దిగా ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పాలనే ఉద్దేశం మీద నేను ఈ వీడియోని ఇంతగా పొడిగిస్తూ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా అన్నీ చూపించుకుంటూ నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది ఐ హోప్ యూ విల్ ఆల్ అండర్స్టాండ్ అండ్ అందరికీ నచ్చుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే వన్స్ అగైన్ ఐ మాస్కి ఇఫ్ యూఆర్ లైక్ మై వీడియో ప్లీజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ లైక్ కామెంట్ ఆల్సో మీరు చేసే కామెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని నేను నెక్స్ట్ మళ్ళీ అవసరమైతే సేమ్ వీడియోని మళ్ళీ నీట్ కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ నేను చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో ఐ మీన్ ఏదైతే విన్నారో ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ పాయింట్స్ మాత్రమే నేను చెప్పడం జరిగింది సో ఒక గ్రాఫిక్ డిజైనర్కి యూఏ డిజైనర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో మీరు తెలుసుకున్నారు అండ్ యూఏ డిజైన్ అంటే ఏంటో మీరు తెలుసుకున్నారు యూఎక్స్ డిజైన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నారు దానికి కావాల్సిన టూల్స్ ఏంటో మీరు తెలుసుకున్నారు సో అంతా కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను అక్కడ మీరు చదివి నేర్చుకోండి తెలుసుకోండి ఇంకా మీకు ఏమైనా కావాలంటే కావాలిస్తే కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైమ్